Следующее слово, с которым нам с вами нужно разобраться, это глагол to have got. Вы будете это слово встречать постоянно, особенно когда начнете общаться с носителями английского языка. Этот глагол очень популярен. Смотрите, есть глагол to have и есть глагол to have got. Первое, что нужно понять, это два абсолютно разных слова. Слово to have – отдельное слово, слово to have got – это другое слово. Да, они имеют одинаковый смысл – иметь, обладать. To have значит иметь, обладать. To have got значит иметь, обладать. Но у этих двух глаголов есть некоторые отличия. Отличие первое. To have относится к нейтральной лексике. To have got относится к разговорной лексике. Существует лексика разных жанров. Разговорная лексика, нейтральная и деловая или официальная. Слово «здравствуйте» – это нейтральная лексика. Слово «привет» или «здорово» – это разговорная лексика. Слово «добрый день» – это, скорее уже официальный стиль. Следующее отличие. To have можно использовать в любом времени, прошедшем в настоящем в будущем, в простом действии, в длительном, в перфектном, неважно. To have got используется только в present simple. Если вы пока не очень хорошо понимаете систему английских времен, то используйте слово to have и не заморачивайтесь по этому поводу. To have всегда будет правильно. И следующее отличие. Вопросы и отрицания эти два слова составляют по-разному. Если мы берем глагол to have, то там вопросы и отрицания составляются при помощи частичек did, do, does и will. Глагол to have got вопросы и отрицания составляет самостоятельно. Значит, смотрите, как используется глагол to have. Например, у него есть большой дом. Используем глагол to have. He has a big house. Как составить отрицание? У него нет большого дома. He doesn't have a big house. Как составить вопрос? Does he have a big house? Вот таким образом происходит построение предложений с глаголом to have. Теперь to have got. У него есть большой дом, но теперь мы используем глагол to have got. Получается he has got a big house. У него есть большой дом. У него нет большого дома. Отрицание в этом случае составляется самостоятельно этим же самым глаголом. То есть he hasn't got a big house. Have got самостоятельно составляет отрицание и вопросы. И вопрос. Has he got a big house? У него есть большой дом? Значит, в итоге глагол have got имеет очень ограниченное применение. Он используется только в разговорных ситуациях, то есть в неформальном общении. И он используется только во времени, которое называется present simple. Это существенно ограничивает его использование. Но зачем мы его разобрали? Дело в том, что сами англичане глагол have got используют в своей речи, в настоящем времени они его используют чаще, чем have. Поэтому вы наверняка будете это слово встречать. Поэтому просто, чтобы у вас было понимание, что это такое и какой смысл это слово имеет. Вы в своей речи можете всегда использовать глагол to have. Это всегда будет правильно, его можно использовать в любой ситуации, в любом времени. Но только вам нужно понимать, как составлять отрицательные и вопросительные предложения. Самая распространенная ошибка в этом плане. Люди говорят примерно так. He hasn't a house. Или вопрос задают так. Has he a house? Это неправильно. Это получается и не туда, и не сюда. Такого варианта не бывает. Либо to have тогда это вот по левой стороне структура предложения, либо to have got, тогда это по правой стороне. Многие люди спрашивают, зачем два одинаковых слова с одинаковым смыслом иметь обладать? Ну, смотрите, мы в русском языке можем сказать «я люблю смотреть фильмы», можем сказать «мне нравится смотреть фильмы». «Люблю» и «нравится» — это два разных слова, но смысл у них одинаковый. Вот здесь примерно то же самое. Да, эти глаголы имеют одинаковый смысл, но это разные слова. И последний момент, который следует отметить про глагол to have got, это то, что в речи он почти всегда используется в сокращенной форме. Например, у меня есть сестра. I have got a sister – это полная форма. Но в речи почти всегда говорится в сокращенном варианте I've got a sister. У нее есть машина. She has got a car – это полный вариант. Говорится в сокращенной форме «she's got a car». Будьте к этому готовы, чтобы вы смысл предложения понимали правильно.